my name is Sri Lata. So here we want to say about financial management unit one. So financial management uh, and the ENT. So going to the topic, financial management is nothing but it forecasts the amount of money which we used in the organization. So man organization we use as an amount ni ela manage cheyala ni dan gurinchi financial management ana topic ane dun tu nandi. So dan lo financial management introduction man ki kadi charu. Financial management comprises of the forecasting, planning, organization, directing, coordinating. and controlling of all activities relating to the acquisition and application of the financial resources of an undertaking in keeping with organizational objectives so financial management lo mana edaithe amount use chestamo dan ela manage chestamo ela organize chestamo ela control chestamo ekku expenses aithe ana dan gurinchi financial management lo nechukuntam so going to the definition definitions are given by joseph al messi and solomon asra so definitions are in uh, so what are the definitions joseph al messi given the definition that financial management is an operational activities of a business that is responsible for obtaining effectively utilizing the funds necessary for efficient operations next solomon asra Financial management is concerned in the efficient use of an important economic resources concerned when namely with capital fund. Next, importance of financial management. Why a financial management is important? First basis for success of promotion means it it is a base for success of promotion where we can uh, where we can go for the profits by that we can know that company is in the profit position success position. So to make the success promotion we need financial management next measure of performance company yokka measure of performance ela telustundi ante when the company is in profit or loss by that we can measure the performance of the company next important for decision making if the company is in a better position then then any uh, by that we can take a good decision so measure uh, it means if we want to take a particular decision we need financial management determination of the business success so it is a type of determinant which leads to the business success so business success profit lo unni ante business success lo unnattu profits anevi lekunda losses lo unni ante business should increase more and more improve its uh, skills more and more next in a company there are mainly goal in every company there should be a goal so in that in financial management also we have some particular financial goals one is profit maximization another one is wealth maximization so profit maximization what is the meaning of profit maximization in the name itself to maximize the profits we need profit maximization so profit maximization profit maximization means it is an earning is the main aim to economic activity profit is a measure of efficiency of a business enterprise profit maximization is a process where business firms undergo to ensure the best output and price levels are achieved in order to maximize the results so to maximize the result to maximize the profit we need profit maximization so main aim achche part ki profit ni maximize chesukodame next arguments of profit maximization so arguments of cheap at profit maximization there are favorable and also unfavorable which we will treat it as advantages and disadvantages so go into the favorable arguments so what are the favorable arguments first one earning profits the main motto ent ante profits ni earn cheyadu reduces risk risk ni reduce chesukodam uh, ante when we have more profit we can control we can reduce that risk maximum as ever as maximum as possible need social needs means if we want to purchase something or if we want to do any any uh, some societal needs or some to meet any other needs we by maximizing the profits we can do it next meet uncertain situations ante company lo edaina uncertain situation ochina through finance we have pro- profits more so by that in that money we can use and you, we can achieve that particular uncertain situations also next unfavorable arguments means what are the means by uh, having more uh, amount or more profits what will happen 
ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మనీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది మనీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇని కొలీగ్స్ ఈ కొలీగ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఓనర్స్ కావచ్చు ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వచ్చే ఎరైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ ఇట్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ మనం అక్కడ ఏదన్నా ఐ మీన్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎనీ మనీ యాక్టివిటీస్ దెన్ వీ వీ విల్ కేర్లెస్లీ యూస్ దట్ అమౌంట్ సో బై దట్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ విల్ ఆల్సో బీ రెడ్యూజెస్ మీన్స్ వీ విల్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇగ్నోర్స్ రిస్క్ రిస్క్ రెడ్యూస్ షేర్ చేయొచ్చు అని అని చెప్పి అడ్వాంటేజ్గా చెప్పుకున్నాం రిస్క్ని మర్చిపోతారు ప్రాఫిట్ మై వీ హ్యావ్ మనీ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అని చెప్ప ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది బై దట్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ రిస్క్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ద సెకండ్ గోల్ ఆఫ్ కంపెనీ ఈజ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ వెన్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెడ్ then the then the goodwill also the goodwill of the company should also be increased the ownership the ownership of the company the owners shareholders should also be increased so what is the meaning of wealth maximization is also known as value maximization and net worth maximization present worth maximization the main objective is to me maximize the net wealth of the company shareholders by maximizing the net asset value of business it is a concept of increasing firms worth to increase the value of stockholders shares means shareholders yokka wealth ni penchadaniki ee method ee goal anedi useful avutundi so going to the arguments of wealth maximization there are two types of arguments favorable arguments and unfavorable arguments where are advantages and disadvantages so what are the advantages improves value of shareholders it increases value of the shareholders ప్రొవైడ్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మీన్స్ షేర్ వాల్యూ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఎఫిషియంట్ అలోకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ మనీని ఎఫిషియంట్గా అలోకేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అంటే ఎవరి షేర్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళకి షేర్ వాల్యూ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎన్షూర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ వెల్త్ ఈజ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఎనీ పర్సన్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ సో వెల్త్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్ఫేవరబుల్ ఆర్గనైజ్ arguments which are treated as disadvantages not suitable to present situation so it is not suitable to present situation means andaru manake em anukuntara ante manam not suitable to present situation ante manaki edaina problem vaste ante aa time ni wealth maximize cheyadam anedi present scenario lo anta important kaadu next ownership ownership anedi em avutundi ante ఎవరైతే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పెడతారో వాళ్ళకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు అంటే ఓనర్షిప్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువైపోతాయి షేర్ హోల్డ్ వాల్యూ పెరిగింది అనుకోండి అందరూ ఓనర్షిప్ కావాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తారు కానీ వర్క్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయరు ఎక్స్పై ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బెనిఫిట్ టు ద మేనేజ్మెంట్ నాట్ టు ఎనీ అదర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ అవుట్సైడర్స్ కానీ ఎవరికి ఇది బెనిఫిట్ ఈ ఇది కంపెనీకి ఎట్లాంటి బెనిఫిట్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ టు ఎంక్రీజెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ నెక్స్ట్ యాక్టివేటెడ్ టు ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఇది ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీ వచ్చే పాటికి ఏంటి అంటే సో షేర్స్ పెరిగే కొద్దీ షేర్స్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే పీపుల్ యొక్క మైండ్ సెట్ మారిపోతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ద ఎటు లైక్ ఎవరి ప్రకారం వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది సిచ్యువేషన్ అంటే వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి హర్డల్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతుంటాయి దానివల్ల కాంట్రవర్సీస్కి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద ఫినాన్స్ డెసిషన్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫినాన్స్ డెసిషన్స్ ఇన్ దాట్ దెర్ ఆర్ త్రీ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫినాన్స్ డెసిషన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ సెకండ్ వన్ డివిడెండ్ డెసిషన్ థర్డ్ వన్ ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్ so what is investment decision name itself when we are keeping an investment in a company then we will have uh, to decide what type of investment we have to keep by that how much returns we are getting so ila mana aalochinchukovali first going to investment decision introduction it is related to to the determination of total amount of assets to be held in the firm the composition of those assets and risk completion of firms are perceived by its investors so investment decision valla enti ante mana right choice ni teesukone chances anevi ekku untai by that we can take right investment decision investment decision is categorized into two types long term investment decision short term investment decision long term is treated as capital budgeting short term is treated as working capital management 
in the further chapters we can learn about capital budgeting and working capital so next financing decision the financing decision is about the amount of finance to be raised from various long term sources this finance as well as it also provides the cost of each source of finance means this finance is very important this financial decision is very important because మనం ఎంత అమౌంట్ ఒక కంపెనీలో పెడితే అంటే ఆ కంపెనీలో పెట్టడానికి ముందు అసలు ఎంత అమౌంట్ పెట్టాలి ఆ కాస్ట్ ఎంత షేర్ షేర్ వాల్యూ ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి సో దానివల్ల ఏ ఏ ఫార్మాట్లో ఏ థీరీ ప్రకారం ఫార్మాట్ పెడితే వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అనేది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది లేదు సో ఇవన్నీ చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకునేది ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్ ఇన్ దాట్ ద ఫినాన్స్ ఇస్ రైజ్డ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఆర్ బారోడ్ లోన్స్ వీ కెన్ అంటే పబ్లిక్ ఇస్తే ఇష్యూ చేస్తే మనకి బెనిఫిషరీయా బారాయింగ్స్ చేస్తే బెనిఫిషరీ అనే దాని గురించి చూసి డిసైడ్ అయ్యి దాని మీద డెసిషన్ తీసుకునే దాన్ని ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్ అంటాం నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ టాపిక్ డివిడెండ్ డెసిషన్ విచ్ విల్ బి ఆల్సో లర్న్ టెన్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ విచ్ ఈస్ సెగ్రిగేటెడ్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ సో ద డివిడెండ్ హియర్ ద గేవ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ డెసిషన్ the dividend is the portion that the profit that is distributed to the shareholders the decision involved here is how much of profit earned by the company after paying the taxes is to be distributed to the shareholders it is a reward of shareholders for investing their funds in share capital of the company dividends shall be paid only to the shareholders entitled to such payment of the dividend so here this amount of dividend is only shared to the people who are invested in the company so it is a type of reward ante vaallu mana company lo invest chesinanduku gaanu manam em chestunamo manam em chestunamo ante we are giving as a reward by that n number of investors will be increased in the company so this is about the unit 1 thank you